కరోనా మహమ్మారి దేశంలో రాష్ట్రంలో విలయ తాండవం చేస్తుంది మొన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో ఒకటి రెండు ఉన్న కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఢిల్లీ ఘటన తర్వాత ఒక్కసారిగా వందల్లో పెరగడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు దీంతో ప్రభుత్వం మరిన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అయితే కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతుంది కరోనా నివారణకు భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తుంది అనే దానిపై అధికార పార్టీకి చెందిన తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపతి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డితో మా నైన్టీ న్యూస్ ప్రతినిధి నానాజీ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రపంచాన్ని గడగల్లాడుస్తున్న కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా పాకింది రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న కేసులను బట్టి వైద్యులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రజలు దీని యొక్క సీరియస్నెస్ తెలియకపోవడంతో రోజస్తమాల ఇంట్లో లాక్డౌన్లో ఉండి మరుస రోజు పొద్దున్న రెండు గంటల వ్యవధిలో ఉన్న మార్కెట్లోకి ఒక సామాన్య మనిషి మనిషికి దూరం పాటించకుండా ఇటువంటి మాస్కులు కూడా లేకుండా చాలామంది అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు ఇలాంటి అశ్రద్ధ వహించడం వల్ల ప్రాణానికే ప్రమాదం ఉన్న చెప్పుతున్నప్పటికీ మాధ్యమాలు కానీ పేపర్లు కానీ ప్రకటనలు కానీ ప్రధానమంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఈ విపత్తుని అంటే ప్రపంచంలో అగ్రదేశమైనటువంటి ఒక అమెరికా ఇండియాని సంప్రదిస్తే ఇండియాలో ప్రధాని రా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టినటువంటి ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థను ఒకవైపుగా అందరూ కూడా అటెన్షన్ వాలంటరీ వ్యవస్థపై పడింది ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు కూడా వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేది ఎందుకు పెట్టారు అంతమంది ఎందుకు అంత అవసరం ఏమి ఉంటుంది వాళ్ళ అవసరం ఏమి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని ఒక పార్టీ కాపాడుకున్నాడు తప్ప వాళ్ళ ఉపయోగం లేదనుకున్నా ఉంటే ప్రతిపక్షం కూడా ఈరోజు వాలంటరీ వ్యవస్థే ఈ యొక్క ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థ వల్ల ఎలాంటి వాళ్ళకి ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎలాంటి మందులు కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు కానీ ఏదైనా ఒక ఒక రిపోర్ట్ అడిగితే ఒక ప్రధాన కార్యక్రమం నుంచి ఒక సీఎం గారు ఒక రిపోర్ట్ కావాలి ఎవరు ఏ దేశం నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎక్కడికి వచ్చారు ఏంటి రిపోర్ట్ అంటే కేవలం నాలుగైదు రోజుల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రిపోర్టు అందిస్తుండంటే ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇది వారాలు పది రోజులు రెండు వారాలు పడుతుంది దానికి కారణం వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇలాంటి వ్యవస్థలో ఉండి అలాగే మన ఎలాంటి సేవలు అందిస్తున్నారు అలాగే మన అనపర్తి ఎమ్మెల్యే గారు రెండు రూల్స్ పాటిస్తున్నారు ఒకవైపు ప్రజా సంక్షేమం రెండో వైపు ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల ఈయన తీసుకుని ఈయన ఇచ్చేటువంటి సూచనల మేరకు ఈయన దగ్గరికి రావడానికి ఒక ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి రావడం ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇటు వైద్యులు అటు ప్రజా నాయకులు ఈ రెండు నిబంధనలకు లోబడి ఎంతో చక్రమంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నడిపిస్తూ లాక్డౌన్లో కూడా సిన్సియర్గా ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నటువంటి అనపర్తి ఎమ్మెల్యే సత్తి సూర్యనారాయణ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నాం సార్ ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు మీరు వైద్యులుగా మీకే తెలుసు సామాన్యులకు ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా మార్కెట్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నారు వారికి మీరు ఎలాంటి హెచ్చరిక ఇస్తారో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సలహా ఇస్తారు ముందుగా వన్ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ యాజమాన్యానికి అదేవిధంగా ఆ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజున కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని గడగల్లాడిస్తుంది ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అదేవిధంగా ధనిక దేశాలు అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉండి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి అమెరికా ఇటలీ అదేవిధంగా స్పెయిను ఇటువంటి దేశాలు ఈ రోజున కరోనా బారి నుంచి ఏ రకంగానో రక్షించుకోగలమా అని తలమునగా ఆలోచిస్తూ ఒక రకంగా చెప్పండి చేతులు ఎత్తేసిన పరిస్థితి మరి అటువంటిది ఎంతో పేద దేశమైనటువంటి నిరక్షరాశులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మరి మన దేశంలో ఈ కరోనా వ్యాధి పట్ల పూర్తి అవగాహన తోటి ప్రజలందరూ కూడా ఉండాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఏం చేద్దనంటే ప్రపంచంలో ఈ కరోనా వ్యాధికి ఈ రోజు వరకు కూడా సరైన వైద్యం పలానా వైద్యం అన్నది లేదు ఇటు వచ్చి ఈ కరోనా వ్యాధి రాకుండా మనం నియంత్రించుకుంటే దీనికి కరెక్ట్ మందని మాత్రం చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా కరోనా వ్యాధిని పడకుండా ఉండాలంటే ప్రతి పౌరుడు విధిగా మాస్క్ మరి ధరించాలి తక్కువలో తక్కువ అనుకుంటే మీటరు దూరం అంటే సామాజిక దూరం పాటించాలి గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కడికే వెళ్ళకూడదు అదేవిధంగా ఎవరైనా కరోనా వ్యాధి లక్షణాలతోటి 
ఉన్న దగ్గు జ్వరం హై ఫీవర్తోటి ఉంటే డెఫినెట్గా మరి వైద్య అధికారులకి మనం తెలియపరచాలి తెలియపరచకుండా మనం ఇంట్లోనే దాచుకుంటే ఇటు మన కుటుంబానికే కాకుండా గ్రామానికి అదేవిధంగా సమాజానికి కూడా ఎంతో నష్టం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి చర్యలు ప్రస్తుతానికి మనకి కఠినంగా ఉన్న భవిష్యత్తులో అవే మనకి శరీరం రక్షగా ఉంటాయంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎంతోమంది మరి వైద్య సిబ్బంది అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఈ ఏఎన్ఎంల నుండి ఈ ఆశా వర్కర్స్ వాలంటీర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా తమ ప్రాణాలకి తెగించి ఇంటింటికి తిరుగుతూ మరి వారి వివరాలు సేకరించడం అదేవిధంగా వైద్యుల దగ్గరికి ఎంతోమంది మరి రోగులు వస్తుంటారు అందులో కరోనా వ్యాధి గ్రస్తులు కూడా వస్తుంటారు అయినా కూడా మరి వాళ్ళందరినీ కూడా పరీక్ష చేస్తూ ధైర్యంగా వైద్యం చేస్తున్నటువంటి వైద్యులకు కూడా మనం మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి ఏం చేతనంటే ఈరోజు చూస్తున్నాం ఎంతోమంది వైద్యులు కూడా కరోనా బారిన పడి ఈ కరోనా వ్యాధి గ్రస్తులకు వైద్యం చేస్తున్న వైద్యులు చనిపోవడం జరుగుతుంది అయినా తమ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి వైద్య సిబ్బందికి అదేవిధంగా ప్రభుత్వ సిబ్బందికి పోలీస్ సిబ్బందికి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు వాలంటీర్లకు ఆశా వర్కర్లకు ఏఎన్ఎంలకు అందరికీ కూడా మనం ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఏది ఏమైనా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా లాక్డౌన్ కార్యక్రమాలు దయచేసి బయటికి ఎవరు కూడా రావద్దు మీకు ఎమర్జెన్సీ ఏమైనా పర్చేజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే పొద్దున ఆరు నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా లిమిటెడ్ షాపులు ఉంటే తెరిచి ఉంటే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి అది కూడా సామాజిక దూరంతో మరి అక్కడ పాటించి అక్కడికి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ మిగతా టైంలో మాత్రం ఇల్లు విడిచి బయటికి రావద్దని మరి ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి భగవంతుడి దయ వల్ల అనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఇంకా ఒక్క పాజిటివ్ కేసు కూడా రాలేదు రానున్న రోజుల్లో కూడా మరి రాకూడదని ఆ భగవంతుడిని మరి కోరుతూ ముఖ్యంగా ఈ కరోనా వ్యాధి పట్ల ప్రజలందరికీ కూడా విశేషమైన మరి అవేర్నెస్ కలగజేసినటువంటి మీడియా సోదరులందరికీ కూడా మరొక్కసారి మీ ఛానల్ ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియ సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అపోహ కూడా ఉంది సార్ ఏంటంటే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ మాత్రమే వాడండి మిగతా మాస్కులు ఏది వాడినా సరే కానీ ఈ వైరస్ ఆగదు అనే అపోహ మాత్రం వాటి ఉన్నా సార్ అయితే ఇప్పుడు ఏ మాస్క్ వాడినా పర్వాలేదా లేదంటే సామాన్యులు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ వాడలేరు కాబట్టి ఈ మాస్క్లో ఉన్న అపోహ గురించి ఒకసారి ప్రజలకు ఎన్నతాడు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ అన్నది అన్నింటిలో కంటే కూడా సేఫ్టీలో మాత్రం నెంబర్ వన్ అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ముఖ్యంగా అది స్వైన్ ఫ్లూకి అయితే నెంబర్ వన్ ఇది కరోనా వైరస్ ఆ స్వైన్ ఫ్లూ వైరస్ కంటే కూడా సైజు కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి మామూలు మాస్కులు డిస్పోజల్ మాస్కులు ఏనా వాడచ్చు క్లాత్ వాడచ్చు లేదంటే ఖర్చీఫ్ రెండు పొరలతోటి ఖర్చీఫ్ కట్టుకున్నా కూడా సేఫ్ లేడీసు ఆ కొరికి తమ కొంగుని అడ్డం పెట్టుకుని ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది ఎటు వచ్చి ఏంటంటే ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా వారికి ఎదురుగా ఉండొద్దు మనకి ఒకవేళ దగ్గు తుమ్మి వచ్చినా కూడా కంపల్సరిగా మరి క్లాత్ కానీ లేదంటే మా చేయి కానీ అడ్డం పెట్టుకొని ఉండాలి ఏం చేతనంటే ఇది ఈ గాలి ద్వారా వ్యాపించదు అదృష్టవశాత్తు ఈ ఈగలు దోమల వల్ల కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందదు ఇటు వచ్చి డ్రాప్లెట్ ద్వారానే ఇన్ఫెక్షను అది కూడా ఒక మీటర్ దూరం వరకు కూడా రావచ్చు మనకు తెలియకుండానే దగ్గిన తుమ్మిన ఈ క్రిములు తుంపరుల ద్వారా బయటకు వస్తే ఆ తుంపరులు ఎక్కడైతే మరి పడతాయో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక మీటర్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఉంటే చాలా వరకు కూడా సేఫ్ ఏ మాస్క్ అయినా పర్లేదు కంపల్సరిగా మాస్క్ ఉండే క్లాత్ అయినా కూడా రెండు పొరలు పెట్టుకోండి చాలా సేఫ్ అందులో మాత్రం డౌట్ లేదు సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అల్లం తిని లేదంటే ఒకవేళ కానీ ఒక వాటర్లో సాల్ట్ వేసి గార్లించి ఒకవేళ ఊచేస్తే కనుక ఇలాంటి రోగం రాదు ఇది దీనికి కట్టడి అని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా ట్రోలింగ్ అవుతుంది సార్ దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉన్నది లేదంటే అది ఏమైనా కొంత ఉపశమనం మాత్రమేనా లేదంటే ఈ వ్యాధికి దానికి సంబంధం లేదన్న అపోహన ఒకసారి మీరు ఏమన్నా చెప్పండి ఈ వైరస్ని చంపడానికి అవి ఏవి పని చేయదు నోటు శుభ్రానికే పనికి వస్తే ఎడిచి సోషల్ మీడియాలో కూడా చూస్తాను ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు మరి రకరకాలుగా పోస్టింగ్లు పెడుతున్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో వచ్చి ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అని నమ్మద్దు ఒకటికి రెండు సార్లు కొంచెం విద్యార్థికులతో కూడా చర్చించి మరి దాన్ని నమ్మవలసిందిగా కోరుతూ ఇటు వచ్చి సోడియం హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ మాత్రం మంచిదని మాత్రం మరి శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడింది అందుగురించి ఎక్కడికక్కడే స్ప్రేయింగ్ కూడా మరి సోడియం హైపోక్లోరైడ్తోటి స్ప్రేయింగ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది
అంటే ఇప్పటి వరకు డాక్టర్గా మిమ్మల్ని ఒక సలహాలు ఇవ్వండి ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధిగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ నియోజకవర్గానికి ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడానికి మీ వంతు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఎలాంటి ఆటో చేశారు ఒకసారి చెప్పు ప్రతి మండలంలోనూ కూడా మరి రివ్యూ మీటింగ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది చాలా గ్రామాల్లో ఈ వాలంటీర్లు వీళ్ళతో కూడా మరి రివ్యూలు పెట్టడం జరిగింది ఈ ఈ రోజున కూడా రంగంపేట మండలంలో సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు రివ్యూ మీటింగ్ ఉంది ఈ రివ్యూ మీటింగ్ సందర్భంగా ముఖ్యంగా పంచాయతీకి సంబంధించిన అధికారులు అదేవిధంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు అక్కడ ఆసుపత్రి సిబ్బంది కూడా రావడం జరుగుతుంది వారికి కూడా మరి దీని గురించి ఒకసారి అవేర్నెస్ కలగజేయడం ఇప్పటికే వారందరూ కూడా తమ తమ డ్యూటీలు చాలా బాగా చేస్తున్నారు మరి కాస్త బాగా చేయండి నేను వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ రివ్యూ మీటింగు ఏం చేతనంటే చాలా వరకు ఇప్పటికే ఇన్ని రోజుల నుంచి కూడా చాలా పకడ్బందీగా బాగా చేస్తున్నారు వారి రకంగా వాళ్ళని కృషిని మనం అభినందిస్తూ వాళ్ళకు కూడా ఒక రకంగా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ రివ్యూ మీటింగ్లు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడతాయని చెప్తూ ఇంకా ప్రభుత్వం సంబంధించి ఏమేమైతే మరి సూచనలు వచ్చాయో కొత్తగా ఆ సూచనలు కూడా మరి పాటించండి అని కూడా వాళ్ళకి ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుందండి చాలా గ్రామాల్లో మీటింగ్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది కార్యకర్తలతోటి అదేవిధంగా ఈ వాలంటీర్స్ తోటి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మరి వాలంటీర్ వ్యవస్థ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ రోజున వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టినప్పుడు ఈ ఎందుకు పనికిరాదు ఇది మనీ వేస్ట్ అని తెలుగుదేశం నాయకులు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా విమర్శించడం జరిగింది ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అన్నది చాలా చక్కటిది ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో అది చాలా ఉపయోగపడుతుందని మరి అందరూ మెచ్చుకుంటూ జరిగింది ఈ రోజున కేరళ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా వాలంటీర్ని నియమించడానికి వాళ్ళు కూడా మరి ముందుకు వచ్చారంటే ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మరి ఆ రోజునే ముందు చూపుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రకంగా ప్రవేశపెట్టారా అన్నది చూస్తుంటే మనకే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఈ రోజున మిగతా రాష్ట్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఫాలో అవుతున్నారంటే ముఖ్యంగా ఇటువంటి వినూత్నమైన ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా మనం అభినందించాలి రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ఈ రాష్ట్రం చాలా దిక్తిసుకు అయింది అలాగే మా నియోజకవర్గానికి ఒక కేసు కూడా నమోదు అవ్వలేదు భవిష్యత్తులో కూడా నమోదు కాకుండా ఉండాలని దేవుని కోరి ప్రార్థిస్తున్నానని చెప్పారు అలాగే అందరికీ స్నేహశైలి ఎవరికి కూడా ఏ హాని చేయనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిగా పేరున్నటువంటి సత్య సూర్యనారెడ్డి గారికి అలాగే ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ ఈ ప్రజలు కానీ తోడ్పడతారని ఈయన మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ఇక్కడ కార్యక్రమాలు కానీ ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో చేస్తున్నారో అన్నారులే కూడా మా నైన్టీన్ న్యూస్ కూడా ఎప్పటికీ కూడా వెనంటే ఉంటుందండి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా మేము కొనసాగిస్తాము పైగా కరోనాపై యుద్ధం అనే ఒక ప్రోగ్రాం చేపట్టిందండి ఆ కరోనాపై యుద్ధం అంటే ఎక్కడికెక్కడికి ప్రతి నియోజకవర్గానికి వెళ్ళి నియోజకవర్గ వారీలుగా అక్కడ స్టేట్మెంట్లు తీసుకొని ఎక్కడైతే అవేర్నెస్ లేదో అలాంటి అవేర్నెస్ కూడా అన్ని కల్పిస్తుందండి ఈ ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే అన్నదాతలు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంకరేజ్ చేసి అన్నదాతలు కానీ లేదంటే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం కానీ కరోనా వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా నిద్రపోకుండా శ్రమిస్తుందని ఈ నైన్టీన్ న్యూస్ చేపడుతుందండి ఈ విధంగా నైన్టీన్ న్యూస్కి మీరు అలాంటి విషయం చెప్తారు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకి అవేర్నెస్ కలా చేయడానికి వినూత్నమైన ప్రోగ్రాంలతోటి ముందుకు వస్తున్నటువంటి నైన్టీన్ న్యూస్ ఛానల్ యాజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ మరి ఇటువంటి ఛానల్ ముఖ్యంగా మా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తే దీని అధిపతి అవడం కూడా చాలా సంతోషం రానున్న రోజుల్లో ఈ అభివృద్ధి ఈ దిన దిన అభివృద్ధిగా మరి చెందాలని ఈ ఛానల్ త్వరలోనే రేటింగ్లో కూడా చాలా మంచి ఛానల్స్లో ఒకటిగా నిలబడాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మనం ఇప్పటివరకు ఈ సమాచారం ఇచ్చినటువంటి సత్య సూర్యనారాయణ గారి ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు కెమెరా వెంకటేష్తో నానాజీ నైన్టీ న్యూస్ అనపర్తి